Co můžeš? Můžeš se postavit. Postavit se můžeš. Bude tančit, Ahoj, Maruško. Víčko, jsem tě, nebo jsem tě minul. Zdra, ne, jsem rád. Zdravili jsme se. Ahoj, Já půjčím níšek, bude kázeň potom. Rom? Ahoj, aha. Haleluja. Takže dobrý krásný podvečer, rodinou Boží. Všechny nás, vás všechny vítám. Díky Bohu, že jste dneska mohli přijít, že jste zvolili čas. Dneska bude oslaven Pane Ježíš Kristus. Amen. 
Máme tady, já jsem chtěl říct hosta, to není host. Přítelé, zakladatelé této církve, pastora Marka Zekina, on dneska bude sloužit a věřím tomu, že to bude úžasný čas, že každý si bude moct říct své požehnání. Amen. Takže začneme dnešní službu. Já se pomodlím a můžeme chválit Pána. Amen. Haleluja. Tak požehnám. Já ti děkuji ve jménu Ježíše Krista, že tady dneska můžeme být, že tě můžeme chválit a uctívat, pane. A že všechny starosti můžeme vložit na tebe, pane. Haleluja, jsi velký a úžasný, pane Ježíši. Haleluja, naše srdce já sám, když můžeme tebe chválit, pane. A my tě chceme chválit a uctívat, pane. Haleluja, ve jménu Ježíše Krista, že vám celou tuto službu do tvých svatých rukou, ruku svatý, aby tvé svaté jméno dnes bylo oslaveno, pane, aby se děli divy, zázraky a znamení ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Tu je velký náš Bůh. Náš Bůh je tak velký. Haleluja. Láska tvá je nádherná. Láska tvá je věrná. Láska tvá je nádherná, láska tvá je věrná. Wonderful love that lasts forever. I know 
Yeah. Uh-huh. 
chválit hospodě našeho pánu. Je to tak? Tady v srdce jsou myšli celou duší. Všechno, co máme. Všechno, co má dech, ať chválí hospodina. Amen. A my máme dech. Nemá tu jedno dech. Haleluja. Haleluja. Tak je dobrý. Já pozvu. Tak tě nemohu najít. koncentraci pastoru, tak jsem z toho nadšený. Jakob ze svého, vyšel Jakob ze svého rodného domu a odpouštěl svého otce i zákaz holí a vracel a vracel Měl před sebou stáda, ženy, děti, manželky a to přineslo požehnání. On se rozhodl, že dá desátek Bohu a to vyzná. To požehnání platí pro nás, je to, je to klíč a teď máme tu příležitost zasít toto živé království. Děkuji Bože Uče za tu možnost, pane. Za to, za tak každá koruna, pane, tak ať bude slavená a použitá pro tebe, pro
catcher. started, that if I've ever offended anybody here, říct, jestli já jsem někoho urazil, if I've ever done anything to hurt anybody, někomu, I ask you to forgive me. Prosím, odpustte mě. It's wonderful to be with family. To je překrásné být zase s takovou nadhernou rodinku, jak jste v bí. I want you to imagine with me tonight Já bych chtěl, pře- něco se mnou. that you inherited from your father si, že vy dostali od vašeho otce not great wealth and property, but great debt. Uh, nejen ne uh, poklady, ne peníze, ale obrovský dluhy. Debt that you could never pay. Takový dluh, dluh, který vy nikdy nemůžete vyplatit. It was a, it's a stress and a pressure. Uh, to je to, to musí vás strašně stresovat Every a tlačit na vás každý den. Every day you're thinking, what am I going to do? Každý den vy myslíte na to, co já budu dělat. The co creditors já... are calling you. Uh, vaši kreditory vás volají. Executory. <laughs> one day, President, or, uh, one day Donald Trump comes to the Czech Republic. Ale jedno, představte si, přijel Donald Trump do Czech. You know that Donald is one of the richest people in America. A on je ten nejbohatší člověk v Americe. And so. He meets you and he becomes your friend. On s vámi se seznámuje a začíná s vámi kamarády. Je to nejlepší kamarád. He says, I want to help you. A říká, já bych chtěl ti pomoct. Is there something that you need? Něco potřebuješ? You, you don't really want to tell him. You do not want to tell him. Ale vy se stydíte tak říct o takovém strašném období vašeho života. And he, he says, what's your financial situation? No, a konečně on se ptá, no a jak si na tom s financami, s penízami? <laughs> and so you tell him about your debt. No, a vy začínáte vypravit vašu historku. And he says, you have become such a good friend of mine. I on poslouchá vás a pak říká, mm, už jste byl tak zkamarádili. I'm going to pay all of your debt. Já bych chtěl zaplatit za všichni tvoji dlouhy. Oh, that would be wonderful. A vy opravdu říkáte, no to je nádhera. But then he says, I'm not only going to pay your debt, I'm going to put money into your account. A teď on říká, já nezaplatím za tvoj dluh, ale prostě dám tobě nějaký peníze na tvoj bankovský účet. I'm going to put 10 million crowns into your account. Oh. So he pays your debt. On dává tobě ten gives you all of this money. And then he says, no, a potom říká, I like you so much. Že se mi tak líbíš, not only do I want to give you all this money, já bych nejen chtěl zaplatit za tvůj dluh, I want to adopt you. Ale já chci tě adoptovat. Jsi tak sympatický. I want you to become part of my family. Já bych chtěl, aby jsi stal uh, členem mé rodiny. Now this is kind of a silly story. To je taková hloupá uh, historka, že? But it's what God did. Ale to, co udělal Bůh, vlastně. We had 
a debt to our father, Adam. We can never pay. Jesus came and he paid that debt on the cross. And not only did he pay the, not only did he pay the debt, but he put into our heavenly account everything that we need. Healing. Freedom. Anointing. Peace. Pokoj, joy. Radost, it's all in our account. Všechno je zaplaceno. Hallelujah. Nebeskem účet, na nebeský účet. And then he adopted us into the family. No a potom on nás adoptoval. We are children of God. My jsme jeho děti. Jesus did all of that. Ježíš to všechno udělal. Jesus became what he was not. Ježíš stal tím, kým on nebyl. So that we could have what we did not have. Aby, abychom my mohli mít to, co my jsme neměli nikdy. And we could become what we could never be. Abychom jsme mohli být těmi, kterými my nikdy nemohli být. Je, Jesus did that for us. Ježíš to udělal pro nás. Let's look at John chapter 1. Podíváme se Evangelie od Jana. První kapitola. První kapitola Jan, verš jeden až dva. První a druhý verš. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. We know that this is talking about Jesus. Tady on říká o Ježíši. Jesus is the word. Ježíš je to slovo. Existed with Father. Které bylo na počátku s Bohem. Through all eternity. Uh, skrze celou věčnost. In covenant relationship with Father, Son and Holy Spirit. V takovém překrásném uh, smlouvném Verse 14. Uh, and the word became flesh. A slovo se stalo tělem. And dwelt among us. A přibývalo mezi nami. And we beheld his glory. Spatřili jsme jeho slavu. The word became flesh. Slovo stalo tělem. Se stalo tělem. Jesus became what he was not. Ježíš stál tím, kým on nebyl. He was in heaven. On byl v nebeském království. Enjoying that eternal covenant. On opravdu si užíval toho překrásného nebeského království, toho, Liv, toho života. Living Ježíš. in perfection. Žil v perfektním království. Living in glory. Ve slávě. But he left all of that. Ale všechno, on to opustil. To come to this earth. Abych přišel to to take upon himself a body. Aby stál tělem. Se stál tělem. Verse 11. Verse. And 12. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jesus became flesh. Ježíš se stal tělem. That whoever believes in him, každý, kdo v něho ví, uvěří. And whoever would receive him, ten, který uvidí, would become a child of God. Aby on se stal uh, dítěm Božím. Hallelujah. Hallelujah. Let's look at uh, Galatians chapter 4. Podíváme se uh, Galáckým, čtvrtá kapitola. Many of you know this is one of my favorite verses. Uh, 
hodně z vás, mnohé z vás znají, že to je můj, můj nejoblíbenější verš. Já vždycky kazal o tom. Galatians chapter 4, verse 4. Čtvrtá kapitola, čtvrtý verš. Když se... Čtvrtý a pátý verš. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení, tak abychom byli přijatí za syny. On přišel v tu, tu dobu, ve naplnil stanovený čas. Jesus came to this earth. Vyšel na tuto zem. We know that he did not have an earthly father. My víme, že Ježíš neměl pozemského otce. Mary conceived by the Holy Spirit. Protože to bylo neporočně začátku. That's why it says that he was born of a woman. Byl, uh, jeho se na, jeho žena. The sin nature comes from the father. Ale ta hříchovná příroda přichází skrze otce. But because he had no earthly father, God is his father. A protože on neměl pozemského otce, biologického otce, tak Bůh, Bůh je jeho otec. He has holy blood. On má svatou krev. He did not have sin. On neměl hříchu. He is the only person who lived on this planet who never sinned. Jediný člověk, který nikdy nehřešil. We know that we were slaves to sin because of Adam. My víme, že jsme otroky uh, hříchu. Od, od Adama. There is only one price that could pay for our freedom. Jediná cena, kterou my uh, přes kterou my získáme svobodu. I have about this já, já už vás učil o tom. So for most of you, this is a Takže pro mnohé z vás to je jen připomínka. In the Old Testament, there is what is called the law of redemption. Staré, ve starém zákonu je takový zákon vykoupení. If somebody became poor, they could Sold into slavery. Jestli někdo stal chudým, jeho mohli prodat v otroctví. One of their relatives could come and buy them out of slavery. Ale jeden z jejich příbuzných mohl přijít a vykoupit toho člověka. If they were truly a blood relative. To musel udělat jen ten, který byl němu krevným příbuzným. Like an uncle. Například strýc, or a grandfather, or dědeček, or brother, or bratr, could come and they could say to that person who owned them, you must let them go. Oni mohli prostě stavit se za tím odrokářem a říct, hej, pust ho, musíš ho pustit. Here's the money that you paid for them. Tady máš peníze, tak pust ho. That person could not say, I want more money. Ale ten člověk nemohl říct, já chci víc peněz. That person could not say, I will not sell them back to you. A ten člověk nemohl říct, já nemůžu vám jeho vrátit. Even if they were foreigner, even if they were not Jewish. I když oni nebyli možná hebrejcemi a byli cizincemi. If that relative came with the money, they had to let him go. Když už přišel ten příbuzný s penězemi, tak Oni museli ho pustit. It was a law throughout Israel. To byl zákon v, v, v Izraeli. The same law existed for property. If somebody became poor and they sold property. Stejný zákon uh, platil s majetkem na majetek. Jesus came to this earth. Ježíš přišel na tuto zem. Became a human being. Se stal tělem, se stal člověkem. So that he would qualify as our relative. Aby prostě my viděli, že on je náš příbuzný. To pay the price for our redemption. Aby zaplatil cenu. We were slaves to sin. 
zaplatil peníze. My byli otroky hřícha. We were under Satan's dominion. Nami ovládal ďábel. But Jesus became a human being. Ale on se stal člověkem. Ježíš se stal člověkem. Aby ho zaplatil, aby ho zaplatil za. To bring us out of slavery. Aby jsme, aby ho jsme mohli být svobodní. Redemption is not only about bringing people out of something; it is also bringing people into something. Vykoupení neznamená jen zaplatil a uh, jeho pustili, ale přivedl to, toho člověka do nového stavu života. He brought, brought us out of slavery into his family. Vykoupil nás z otroctví a uvedl nás do své rodiny. You are a child of God. Ty seš dítě Boží. Já jsem děti Boží. Amen. Ježíš stál se tím, kým on nebyl. So that we can have what we did not have. Abychom my mohli mít to, co my jsme neměli. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5. Druhý Korinský. Druhé. Druhý Korinský. Pátý kapitola. <laughs> Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jesus became what he was not. Ježíš stal se tím, kým on nebyl. He never said. On nikdy nezhříšil. The only person. Jediný, kdo nezhříšil. But Jesus on the cross became sin. Ale na kříži on se stal hříchem. He so dealt with the sin issue that he broke its power completely. On byl prostě přeplněn tím hříchem, tím hrůzou hřícha, tmou. He became what he was not. On se stal hříchem. On nebyl hříchem, ale se stal jim. So that we could become what we could never be. Abychom jsme se stali tými, kterými my nejsme a nemůžeme být. We may not feel like it, we may not always live like it. Jestli to on necítím, tak nemůžeme žít tak. But we are righteous. Ale jsme spravedl, my máme spravedlnost Boží. We are. My. He's made. Spravedlnost. Ježíš dal nám na náš nebeský účet spravedlnost. Naplnil. Přeplnil ten účet tím, co, co jsme můžeme použít. Víc, než my můžeme použít. You had 10 million crowns yes, we in your account. Yes, we billion million crowns. In your account. It last a while. If you only took out a certain amount every month, it would last a long time. If you took out a certain amount every month, it would last a long time. If you took out a certain amount every month, it would last a long time. Podíváme se na uh, Galacky, třetí kapitola. Uh, 
verses 13. 13. Až 13. veršem. Zákon však nevychází z víry, nebož právě. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo vysí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali k Ježíši Kristu i pohánské narody, abychom ze slíbeného ducha přijali skrze víru. Jesus became a curse. Ježíš stál prokletí. Paying the price for every curse. Zaplatil za každé prokletí. The curse of sin. Za prokletí hříchu. Any curse that's ever been spoken against you. Jakékoliv prokletí, který, které někdo říkal na vás. Jesus paid the price. Ježíš zaplatil za to. Maybe you feel like your family was under a curse. Možná vy cítíte, že vaše rodina je pod prokletím. You look back into the past and you see everything went wrong for your family. Díváte se na uh, svou historii svoj, svoje rodiny. A díváte se a pochopíte na jedno, že to tady musí být nějaké prokletí. But Jesus paid the price for that. Ale Ježíš zaplatil. That we can be blessed. A bychom my byli požehnáni. We can have the blessings of Abraham. Abychom my jsme měli Abrahamové požehnání. The devil tries to trick us to live under the curse. Ďábel se snaží nás dostat pod to prokletí, aby zase se vrátili. He will lie to you. On bude lhát vám. He will cheat you. Bude lámat vás. He will do anything he can to cause you to believe you're still under that curse. On udělá všechno možné, abyste doteď mysleli, já jsem pod prokletím. Whatever you believe, you give power to. Ale v to, co věříte, to vám uh, přináší moc. If you, give, if you believe you're under a curse, you will give power to the curse. Ono ovládá vámi. To, v co vy věříte, ono prostě řídí vaším životem. But if you believe you're blessed, Jestli vy věříte, že jste prokletí, for, tak je to pravda. A jestli vy věříte, že vy jste požehnání, vy pod vládou, pod mocí požehnání. Všechno bude líp. Všechno, co odevzdáváme Ježíšovi do jeho rukou, Stává se pak líp. Zlepší se. You know the old cowboy movies, the westerns? Znáte takový uh, westerny, různé filmy o kovbojech? What was the penalty if you stole a man's horse? Um, co, jaký trest uh, vyhrožoval tomu, kdo, by, kdo ukradl někého koně? One reason was that if you stole a man's horse, you were probably condemning him to death. Protože kdy vy krát, kdy by někdo krádl kon, koně, to on prostě jako bych. You were going to end up causing him to die because. Protože kůň byl velice důležitý, to bez kůně člověk ne dokázal bych vyžít. Indians would get him, or the wild animals would get him. Jakékoliv divoké zvíře mohlo napadnout tento člověka bez koně. O divoký indiáni. One of the reasons why they would hang them also. Ještě jeden důvod, proč oni 
mohli povysiť. Ten důvod o tom je napsáno v Bible. Protože každý, kdo je povešený, je prokletý před Bohem. Proto oni mohli tak dělat. Člověk, tento člověk je tak zlý, že my budeme proklinat ho před Bohem. That's a good thing. Není to dobrá věc. I'm not saying that I agree with it. Ne, říkám, že já souhlasím s tím. They used to do that for stealing a horse. Ale prostě oni to dělali jako takový zákon. What they did. What's the reason why? Ale důvod, proč? They wanted to put that curse on him. Protože oni chtěli, aby to prokletí bylo nad tím člověkem. Jesus did that for us. A Ježíš to udělal za nás. He knew. As he was going to the cross. On, on věděl, že on půjde na kříž. What it meant to be hung. He knew what it meant to be hung. On věděl, co to znamená být povešený. And he went willingly and he became that curse for us. I on chtěl, aby to bylo. Hallelujah. Aby to se stalo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Díky, Pane. Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista? Byl bohatý, ale pro vás se stal chudý, abyste vy jeho chudobu zbohatili. Celá, úplně celá kapitola, osma. A deváta. He's talking about finances. Nám tady píše o finance. O peníze. Read it for yourself later and you'll see he's talking about finances in both chapters. Přečtíte to pro sebe a uvidíte, jak tady prostě vykladá se o finance. In verse 9, uh, verse, he says that Jesus became poor. Even though he was rich, he became poor. Uh, říká se, že byl bohatý, Ježíš byl bohatý, ale pro vás se stal chudým. When did this happen? Kdy to se stalo? Was it when he became a baby and was born on this earth? Co myslíte, kdy on se narodil jako miminko? Ne. Remember when he was a baby, the wise men brought gifts. Pamatujte, že když on byl miminkem, tak mu přinesli tři králové dary. A to bylo hodně všeho. Everywhere they went, people were giving Jesus and his disciples money. Všude, kam on chodil, mu lidi darovali něco pro jeho učednici a pro něho. Oni měli dost peněz, abych mohli taky se podělit s chudými. A ty peněze byly tak, tak těch peněz bylo tak hodně, že Judas mohl krást a nikdo o tom nevěděl. Ježíš byl požehnán. Jestli oni neměli jídlo, on mohl rozmnožit chleba. A jestli oni mohl, potřebovali peníze, peníze, tak on posílal svých učeníků na ryby. V neděli já jsem byl v Jeseníku. A šel rybařit s Michael. Lots of fish. Já chytil hodně ryb. Hodně. But no, no golden coins. Ale tam nebylo zlatých mincí. I keep looking for one, but I don't ever get one. Já se snažil najít něco mezi těmi rybami, ale 
you give, just give people money, they won't know what to do with it. Jestli budete prostě dávat všichni peníze, tak lidi nebudou vědět, co s ním udělat. In America, they have the lottery. A v Americe existuje loterie. And many times it's millions of dollars. A často jde sásky, často jde o milionech, milionech dolarů. Like 50 million dollars. 50 milionů dolarů. And people win this lottery. A lidi se snaží vyhrát. Yes, but all of a sudden they have all of this money. Abych, abych najednou oni dostali těch 50 milionů. I cannot even imagine what that would be like. Já ani nedovedu si představit, co bych to bylo, jak, jak bych to vypadal. But many, many times. Ale hodně. A very high percentage of the time. Často. People who receive money like that end up broke within just a few years. They're broke again. They have no money. Lidi, kteří vyhrávají takové sásky, prostě potom krachují za několik let. They have, they have, they buy houses, they buy cars. Oni začínají kupovat různé domy, auta, they buy boats, uh, jachty, lodi, cestují po celém světě. And in just a few years spent all of that money. Za několik let oni prostě dokážou utratit všechny peníze. And they're actually in debt. A ještě dokážou být v dluhu, dloužit někomu něco. Many, many tak se stává moc často. Dost často. Because poverty is not just a condition, it's a hard attitude. Protože chudoba to není stav eh, života, ale to je um, postoj. Postoj srdce. Postoj duše. When a person is poor in their soul, the člověk je chudý ve svém ve své duši. The answer is Jesus. Odpověď je Ježíš. The answer is the gospel. Evangelie. Odpověď je evangelie. We do some things to help our Roma people. My hodně děláme pro to, aby pomohli našim Romům. Somebody gave us uh, pallets of ketchup and beans. Někdo nám uh, daroval um, celý um, uh, hodně kečupa a fazole. Dry beans. Indonesia. And we were giving out packages. A my to rozdáváme celými we were able to give out 250 boxes of food. But the problem was, ale problém byl v tom, people kept coming who did not get any. After we gave it all away, there were still people who never got any. Ale potom, jak jsme už to všechno rozdali, ti 250 balíčků, Zase přišli někdy lidi, kteří nám řekli, že oni to nedostali. There's no, there's over 5,000 people living in that Osada. Uh, víc než 5,000 lidí žijou v tom, uh, uh, v tom čtvrti. 250 bags does not go very far with 5,000 people. Takže 250 balíčků nemůžu pomoct. So it, it really, some people were hurt, they were offended. Ne, Někteří byli opravdu uraženi tím. We tried to give the food to the very poorest. We wanted to find the poorest of the poor. My se snažili najít těch nejchudších, nejchudších. But the answer is not giving them money and it's not giving them food. Ale odpověď byla v tom, aby nedát jim hodně uh, peněz nebo jídla. Remember what happened with Jesus? Vzpomínáte, co se stalo Ježíšovi? He fed the multitude. On nakrmil uh, celé množství lidí. Zastupy lidí. And he said to them, the only reason why you're following me is because I fed you. I on zastavil 
jsem se podívala se na něj a řeknu uh, důvod, uh, uh, proč vy za mnou sledujte, uh, sledujte mě, je to, že já vás nakrmím. Ale vy budete jíst jíst moje tělo a pít můj krev. And then your needs will really be met. And you'll have eternal life. A takovým způsobem vy budete mít život věčný. Vaše potřeby se naplní. You said your what he was saying is your answer is not in natural provision, it's in me. To co on jim řekl bylo to, že Nemusíte se starat o jídle po zemském, ale já jsem odpověď. On, stál, on se stal chudým. On the cross. Na kříži. If he became sin on the cross, on se stal hříchem. He became a curse. Na kříži. Stal se prokletím za nás. He also became poverty. A taky stal chudoba. On that cross. Na kříži. That's when he became poor. To je ten okamžik, kdy on se stal chudým. And he na kříži. paid the price. I on zaplatil. That we could be blessed and a, rich. Abychom my mohli být bohatí a požehnaní. Not, not money. Ne, ne z peněz. God wants to bless us, yes. Uh, Jestli Bůh chce nás požehnat, ano, ano, on chce nás požehnat finančně. But he, we must first become prosperous in our soul. Ale nejprve nejdůležitější věc stát bohatým ve své duši. Hallelujah. When we are prosperous in our soul, everything changes. Když budeme prosperovat ve své duši, všechno kolem nás se změní. It will affect our finances. A bude ovlivňovat naše finance. But it will also affect our relationships. Ale ono taky bude ovlivňovat naše vztahy. It will affect our health. Naše zdraví. You know one of the main reasons why people are sick is stress. Proč lidi jsou nemocné? Kvůli stresu. Jestli máte stres, if you are stress all of the time, it's always under pressure. Jste stresovaní a pořád na vás něco tlačí. Your body actually releases chemicals that start attacking your body. Vaše tělo vlastně vyrábí takové chemikály, chemické látky, které vám můžou ublížit. It causes things like heart disease. A to může způsobit srdeční nemoci o rakovinu. Jaká je odpověď? Prosperovat dušeně. Duši. Když vy prosperujete v duši, nikdy nedostanete stres. Uh, hodně z vás slyšeli to, uh, jak jsem to kázal uh, předtím. Valerie used to say, my right, Valerie. Moje manželka Valerie. She used to worry all the time. Ona strašně byla tak uh, vystresovaná, znervozněná. Uh, She's learned not to. Ale se naučila ne dělat to. She's changed a lot. Ona se změnila. But when we would be having problems, we'd have some problems. Když jsme měli problémy uh, s penězemi a něco jiného, she would come to me and say, Mark, we have this problem with our finances. Ona uh, vždycky šla za mnou a říkala, Marek, prosím tě, máme takový problém s financemi. Aren't you worried about it? Uh, proč, proč nejseš tak nervózní? I said, I'm not going to worry. Worry is of, uh, of no value. A já je vždycky já, já nechystám být takový, jako já nechci být nervózní. I refuse to worry. Já prostě nechci. And it used to make her mad. A to je strašně štvalo. She said, she said, if you would worry at least a little bit, then I wouldn't have to worry as much. 
ona řekla, tak kdybych aspoň trošičku začal být nervózní, já bych už nebyla tak příliš nervózní, jak jsem teď. Pomůžně. Ale ona pořád dostává potvrzení Boží věrnosti. Podíváme se k Židům, osmá kapitola. Podíváme se taky na sedmou kapitolu. 21 22 verš. Hebrews chapter 7. Verše 21 22. Ježíš však se jim stal z přísahu. Proto se Ježíš stal vrůčitelem lepší smlouvy. On se stal vrůčitelem lepší smlouvy. On je náš vrůčitel věčného života. Ručitel našeho vztahu s Bohem. Ručitel našich požehnání. On je ručitel. Prázdná hrobka je dost dobrá ilustrace. Prázdný kříž prohlášuje, vztah s Bohem je možný. Podíváme se osma kapitola. Šestý verš. A však Ježíš dosahl vznešenější služby. Právě tak, jako je prostředníkem vyšší smlouvy založené na lepších zaslíbeních. On je prostředníkem. Podíváme se na knihu Joba. Už budeme učit. Hodně z vás znají. Když říkám, že už jsme blízko, už jsme rychle skončíme, tak to znamená něco jiného. To vůbec nic neznamená. Job was speaking and he's prophesying. Job mluvil a říkal proroctví. He does not know that he's prophesying. On neviděl, že prorokuje. But he makes a statement that's so very important. Ale řekl jednu moc důležitou věc. He's talking about the situation that he's going through in his life. On Mluvil o situaci ze svého života. He cannot talk directly to God face to face because God is not a man. Nemohu mluvit k Bohu oči do oči, protože Bůh není člověk. 
How is he going to reason with God about his situation? Jak on se snažil uh, diskutovat s Bohem? Read verses 32 and 33. Uh, okay. kapitole se podíváme na he said, uh, 32, 33. On přeč není jako já, abych mu odpovídal, abychom v soud vešli spolu. Není mezi námi rozhodčího, jenž by vložil ruku na nás oba. On měl problém. Nikdo, nikdo nemohl by představit Boha ve sudě. No one could lay hands on God and on Nikdo nemohl být mezi ním a Bohem a ložit ruku na nich oba. But Jesus became that person. Ale Ježíš, Ježíš stál. He can represent God perfectly because he is God. On se stal prostředníkem. On teď prezentuje Boha. He can represent man because he is man. Protože a taky on může prezentovat člověka, protože on je člověk. He can lay hands on God and man. Může dát ruce na člověka a na Boha. Prostředník. Být Jesus prostředník. Jesus is the only mediator between God and man. Ježíš je jediný prostředník mezi Bohem a mezi člověkem. And covenant is all about relationship. Smlouva je o vztahu. Contracts today. Uh, me, mommy, smooth it. Dishy dope it. If you go buy a car with leasing, you have a contract. Když půjčíte půjčíte o auto, tak máte kontrakt, máte smlouvu. And you'll probably sign your name about twenty times before you drive away with the car. Musíte dvacetkrát napsat vaše jméno před tím, jak opravdu půjčíte to auto. The reason why we have contracts is because we don't trust one another. We cannot trust one another. As strong as the contract is, a person can still break it. But it's different with God. Ale je to úplně jiná věc s Bohem. It's different with a plevný smlouva. Plevný smlouva je jiný. To je uh, Pavel Mlčeský. Uh, my máme dva a dvě smlouva. Uh, my máme covenant. Mezi muž a muži. A blood covenant is all about trust. We have contracts because we can't trust people. We have contracts But a blood covenant cannot be broken. There is no reason for fear. There is no reason to doubt. As we were singing earlier, God is faithful. His love is forever. It will never end. And he is always faithful. Hallelujah. Jesus became a man. Ježíš se stal člověkem. And he became a curse. On se stal prokletý. He became sin. On se stal hříchem. He became poor. 
He bore our sickness and disease. Hallelujah. So that we Abychom my mohli mít vztah s Bohem. God wants to have a relationship with us. Bůh chce mít vztah s Bohem. You are worthy to have a relationship with God. Vy jste dostojní, abyste měli vztah s Bohem. Because of what Jesus did. Protože Ježíš to udělal. Jesus makes us worthy. Ježíš udělal nás dostojnými. Jesus makes us righteous. Ježíš udělal nás spravedlnými. Jesus makes us children of God. Ježíš udělal nás dětmi Boží. We became what he was not. On se stal tím, kým on nebyl. So that we can have what we did not have. Abychom my mohli mít to, co jsme nikdy neměli. We could become what we could never be. Abychom jsme stali, se stali tím, kým nikdy nepředstavovali si, že budeme. We can never become righteous. My nikdy sami nemůžeme být spravedlnými. Bez Ježíše je nemožné. No matter how hard we tried, we can never pay off the debt. Když budeme strašně se snažit, stejně nám to nepodaří. Ale Ježíš zaplatil za naši dluhy. My budeme se modlit. Já zažívám zázraky a vidím zázraky všude, kam jedu. Hodně lidí byli uzdraveni od rakoviny. Náradí zmizely. Blind eyes have been opened. Deaf ears have been healed. Because of Jesus. Because of Jesus. Everything you need, every miracle that you need, every healing that you need, Všechno, všechno udělal pro vás. A to trvá na, na celý váš život. Každé, každý zázrak je už na vašem uh, účtě, nebeském účtě. A vy dostojný přijat ten uh, ten to uzdravení, ten zázrak, protože vy jste dítě Boží. The way I see it, there's two types of people in the world. The way I see it, there's two types of people. Ve světě existují dva typy lidí. They treat everybody with love and kindness. Který se snaží projevovat lásku a dobro. Because they're either a child of God or they're a potential child of God. Já se snažím projevovat k ním lásku a dobro, protože Někdo z nich je dítě Boží a někdo se stane tím dítěm Boží. Zázraky jsou na vašem účtě. Ježíš zaplatil za všechny. Za každého. Nejen za křesťan. Za každého. Price has been paid for their healing. Se nabyla zaplacena za uzdravení. For their salvation. Za svobodu, za spasu. In their account in heaven. Už to máte ve vašem účtu. Everything they need for salvation. Všechno, co potřebujete pro spasu, vy máte. Já bych chtěl poslouchat chvály. I do not need to know what your problem is. Já nepotřebuji vědět, v čem 
que é o vosso problema. You want to tell me, you can't. A jestli chcete mě odobřít, tak můžete. I only use two or three words. Ale prosím vás, buďte krátce, řekněte dva, tři slova. Tell me, Klaus. <laughs> But I would be very honored to pray for you. Ale já budu velice, mám velkou čest Not just for physical healing, nejen za fyzické uzdravení, but for emotional things, ale za emocionální uzdravení. Financial, za vaše finance, a relationship, za vztah. Jesus paid for all of it. Ježíš zaplatil za všechno. So I'm going to release my interpreter to go. I want to pray a prayer and then I want to invite you to come. Father God, we thank you for what Jesus did. That he paid that debt we can never pay. Then he filled our heavenly account. With everything that we need in life. And then Father, you adopted us. We are in your family. And I thank you tonight that as we pray for people, that your anointing is here. Thank you for miracles, healings, lives being changed and needs being met. Because Jesus is Lord. We're going to begin to sing as we do. Feel free to come.
Když jsme dřív, 